Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. So, ähm, heute machen wir das also ein bisschen anders. Ich habe ähm, eine Übersetzung ähm, hier auf Englisch. Meine Schwester ist da und will für uns auf Englisch übersetzen. Halleluja. Amen. So, ähm, in dieser Sendung geht es um Joshua Mashiach. In this program is about Joshua Mashiach. Wir wollen mehr von Joshua erfahren. Wir mm. wollen ihn preisen, loben und nur von ihm erzählen. Halleluja. We want to know more about Joshua in this program. We want to praise him, worship him and talk about him. Deswegen sagen wir zurück mm. zum Wort, zurück zu Joshua Mashiach. That's why we say back to the word and back to Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Aber bevor ich so weitergehe, möchte ich so kurz beten. But before I continue, I would like to pray. Herr, wir danken dir für diesen Moment. Father, we thank you for this moment. Bitte führe uns und leite uns, Herr. Please lead us and guide us. Herr, gib uns deine Wörter, damit wir nur dein Name hier preisen und loben können. Halleluja. Lord, give us your word so that we praise you and worship you here. Und damit wir auch von dir noch mehr erfahren können. Halleluja. So that we can know more from you. Halleluja. Danke, Joshua Mashiach, für alles, was du tust. Thank you, Joshua Mashiach, for all what you do. Amen. Amen. So, ähm, was ist unser Thema heute? Ähm, wir wollen, ihr wisst schon, also heutzutage die Gemeinde, äh, es gibt also eine große Verwirrung in der Gemeinde heutzutage. Uh, what's our topic today? We know in the assemb uh, in churches today or assemblies today, there's a lot of um, Verwirrung. Verwirrung, ähm, durcheinander. A, a lot of confusion. Confusion. Mm -hmm. So, ähm, und... Wir wissen nicht mehr, wer wirklich Christ ist und wer wirklich Joshua Mashiach folgt. We don't really know who is a Christian or who really follows Joshua Mashiach. Ich habe so oft also in dieser Sendung schon die Bedeutung oder die Definition von Christ sein gegeben. I have explained already several times on this program the definition of a Christian or who a real Christian is. Ein Christ ist jemand, der Joshua Mashiach folgt. A Christian is one that follows Yeshua Mashiach. Jemand, der das Wort von Yeshua Mashiach angenommen hat. Someone that has accepted the word of Yeshua Mashiach. Und danach lebt. And lives according to it. Also das ist, also ein Christ ist einfach ein Jünger Jesu Christus, Yeshua. So a Christian is just a disciple of Yeshua Mashiach. Halleluja. Amen. Aber die Verwirrung, was wir, die Verwirrung kommt einfach, wenn wir die verschiedenen Gemeinden heutzutage sehen. But there's the confusion we see now, um, there's confusion in many assemblies we see today, or churches we see today. Wenn wir die verschiedenen Gemeinden sehen, hat man das Gefühl, dass es verschiedene Joshua gibt. When we look at the different assemblies, it gives us the feeling that there are different uh, Yeshua Mashiachs in every assembly. Obwohl es also nur ein einziger Yeshua Mashiach gibt. Although there is only one Yeshua Mashiach. Er sagt selber, ich bin der Weg. He said, I'm the way. Ich bin die Wahrheit und das Leben. I'm the truth and the life. Alleluia. Amen. Einziger Weg, Yeshua Mashiach. The only way, Yeshua Mashiach. Aber wie ist das also möglich, also dass wir, dass wir so also eine riesige Verwirrung überhaupt also in Christentum haben? But how is it possible that we have such a large or great amount of confusion in the Christian, uh, Christian world? Let me say like that. Wir sehen zum Beispiel, einige sagen, ja, in unserer Gemeinde macht man das so. Like we see, for example, some would say in our assembly we do it like this. Andere sagen, nein. Bei uns macht das also anders, wir machen das so. And others who say no, in our own uh, assembly we do the other way around. Haben wir verschiedene, verschiedene Wörter von Joshua bekommen über die gleichen Themen? 
Do we have different meanings of the word Yeshua on the same topic? Verwirrung gibt es. Confusion. There is confusion. Man geht also zum Beispiel in diese Gemeinde, nimmt man also Zente und in andere gibt, nimmt man das nicht. In one assembly, for example, there's the giving of tithes, and the other assembly, there's no giving of tithes. Eine sagt, ja, wenn du die Zente gibst, dann bist du gesegnet. Der andere sagt, nein, so steht das nicht. The one who's, uh, this assembly will say, if you pay your tithes, you'll be blessed, and the other one is, that's not true. Es gibt Gemeinden, die feiern ähm, äh, Weihnachten und andere feiern das nicht. There are some assemblies who celebrate Christmas and the other assembly will not celebrate it. Und das Schlimmste heutzutage, es gibt Gemeinden, die sagen, bei uns darf man also schwul sein und in andere gibt es sowas nicht. And the worst today is there are assemblies where they, will, they accept uh, homosexuality and the other assembly does not accept homosexuality. Einige haben kein Problem, also dass... Um, dass eine Frau sich also scheidet lässt oder, oder ein Mann, also die Scheidung, haben sie kein Problem damit. Some assemblies have, for example, no problem with a divorce, that is separating a couple and so on. It means it's, they have no problem with that. Also, man sieht einfach eine riesige Verwirrung in vielen Gemeinden heutzutage. So you can see a great confusion in many, many assemblies today. Warum? Weil jeder einfach seine Tradition hat. Why? Because everyone has his or her own traditions. Wir sehen also Pastoren, äh, Pfarrer, die, die arbeiten also wie, wie äh, Politiker. We see pastors and priests or whatever that work like politicians. Die haben die Macht also wie, wie die Politiker heutzutage, wie, wie Manager in, in, in Firmen. They have a lot of power and authority like managers in um, companies. Die Gemeinde, die, diese sogenannte Gemeinde, die, 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 die führen das also als Manager. And this so assemblies, they lead these assemblies like the manager. Das ist also ein Business geworden. So it has become a business. Geld, 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 Geld die ganze Zeit. Money, money, money the whole time. Du siehst jemanden, also der, 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 war, der, der war in einer kleinen Wohnung, sobald der Pastor geworden ist, heute fährt er also so viele Autos, also das ist also ein an Art reich zu werden. So you see uh, somebody that was in a small uh, in an assembly living in a small apartment the moment he becomes a pastor or he starts having so many cars and is living in luxury. Und für sie für sie also das Evangelium ist also eine, ein Weg also reich zu werden. And for them the gospel is a means to get rich. Aber das ist nicht, was das Evangelium sagt. But that's not what the, uh, the gospel is about. Deswegen sagt die Bibel, es gibt Leute, also uh, es wird also ein anderes Evangelium heutzutage gepredigt. That's why the Bible says there will be another kind of gospel that will be preached in the latter days. Und darum sagen wir die Leute zurück zum Wort. That's why we tell the people go back to the word of God. Zurück zu Yeshua Mashiach. Back to Yeshua. Halleluja. Amen. Weil es ein einziger Yeshua gibt. Because there's only one Yeshua. Und Yeshua ist das Wort. And Yeshua is the word. Halleluja. Amen. Können wir mal also etwas also in der Bibel nehmen? Can we look into the Bible? Können wir mal also in Erste Könige? First Kings. Kings. Erst, oh. Erste Könige, Kapitel 18. Halleluja. Lesen wir mal also die, diese Geschichte. Kurz diese Geschichte. Ich will nicht also alles lesen. Also, Erste Könige, äh, Kapitel 18, Vers, ab Vers 20. So, First King, uh, Chapter 18, Vers 20. From Vers 20. Also nicht vergessen, dass in Kapitel 17 äh, Elia gesagt hatte, dass es nicht regen sollte. So don't, mm -hmm. so don't forget <coughs> that Elijah said in chapter 17, yeah, 17 that it was not going to rain. Also lesen wir ab, uh, ab 20. So chapter 18 from verse 20. Also sandte Ahab hin unter, unter alle Kinder Israel und versammelte die Propheten auf den Berg Kamel. 
So Ahab sent unto all the children of Israel and gathered the prophets together unto Mount Carmel. Also, kurz nochmal also für die Geschichte. So, let me explain the story. In Kapitel 17 sagte Elia, es wird nicht regnen. In Chapter 17, Elijah said it wasn't going to rain. Und es ist wirklich so passiert. And it really did happen. Halleluja. Amen. Und dann in Vers 18, in der, der Herr sagte, geh und sagt ähm, Israel, es wird regnen. And in Chapter 18, the Lord told him, go and tell Israel, it's going to rain. Aber Elia musste erstmal etwas klären. But Elijah had to clarify something first. Und deswegen hat er, er wollte ähm, eine, eine Klärung zwischen die falschen und die, echt, die richtigen Propheten klären. And he wanted to clarify something between, uh, that is between the false prophets and the true prophets. Und das lesen wir in uh, ab uh, 1. Könige Kapitel 18 Vers 20. Halleluja. And this we read from uh, chapter 18 verse 20. Ich will die ganze Geschichte überhaupt nicht erklären. I don't want to explain the whole story. Aber eine Frage hatte Elia gestellt. But Eli Elijah asked a question. Und diese Fragen müssen wir uns also auch jetzt stellen. And these questions we have to ask ourselves today. Und die Frage ist also in Vers, in Vers 21. And this question you can find it in verse 21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach. And Elijah came on to all the people and said, Wie lange hinkt ihr auf beide Seiten? How long halt ye between two of opinions? Ist der Herr Gott, so wandet ihm nach. If the Lord be God, follow him. Ist es aber Baal, so wandet ihm nach. But if Baal, then follow him. Und das Volk antwortete ihm nicht. And the people answered him not a word. Könnt ihr euch das so vorstellen? Can you imagine that? Elia hat also diese Frage gestellt. Elijah asked this question. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? How long do you want to be between both sides? Diese Begriff also hinken. This uh, word, oh, let me look for it. Dies, diese Begriff, halt. genau, diese in, the, in the King James Version halt. Dieser Begriff hinken, das ist wie, wie sagt man das also, wenn man also holprig ist, also wenn, wenn man also eine Verletzung auf ein Bein hat, zum uh, Beispiel. This word could also mean like when you have a, a, a wound, a wounded leg or wounded feet. Das heißt, du, du, du springst also auf eine Seite. That means you're jumping on one side. Aber hier stellt der El, 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 Elia die Frage, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? And here he's ask, uh, Elijah is asking them, how long do you want to hold on uh, between both sides? Diese Seiten sind die Seite von Baal oder die Seite von Yahweh? These sides, uh, one side is, you have the uh, Baal and the other side you have Yahweh. Also, die Frage stellt uns also Joshua Mashiach. Bist du, sind wir für Yahweh oder für Baal? Joshua is asking us this question. Are you for Baal or are you for Yahweh? Bist du für deine Gemeinde oder für, für, für sein Wort? Bist du für diese Welt oder für sein Wort? Are you for the world or are you for his word? Das ist die Frage. That's the question. Weil es ein einziges Weg gibt. Es gibt nur einen Weg. There's only one way. Wir sagen alle, dass wir Joshua folgen. We all say we are following Yeshua. Aber... Wir sehen, dass die Menschen, dass wir, dass viele, die dienen ihre Gemeinde, ihre Gruppen statt Joshua. But we see that many people serve uh, their assemblies more than Joshua. Weil sie nicht nach dem Wort des Herrn gehen. Because they don't go according to the word of the Lord. Und das ist ein Problem. And that's a problem. Und deswegen steht Joshua Mashiach uns diese Frage heute. And that's heute. why Joshua Mashiach is asking us this question today. Wie lange wollen wir auf beide Seiten hinken? How long do you want to hold between both sides? Wenn wir von der Seite von Joshua sind, dann bleiben wir in Joshua. If you're on the side of Joshua, then stay on his side. 
Halleluja. Amen. Weil genau die, die, die gleiche Frage. Oh, danke, Joshua Mashiach, für dein Wort. Halleluja. In, word, in Lukas Kapitel 6. In Luke Chapter 6. Lukas Kapitel 6. Ganz am Ende. Ich glaube also äh, am Ende von dem Kapitel. Halleluja. Mhm. Am Ende dieses Kapitels, Joshua stellt also auch wieder die Frage. At the end of this chapter, the Lord also asks this question. Halleluja. Amen. Vers 46. Vers 46. So Luke chapter 6, Vers 46. Er fragt, was heißt ihr mich aber her, her und tut nicht, was ich euch sage? And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Es steht wieder diese Frage. He's asking the same question. Ihr nennt mich Herr. You call me Lord. Aber warum tut ihr nicht mein Wort? Why don't you do what I say in my word? Genau die gleiche Frage von Elia. The same question Elijah asked. Du bist, du sagst also, okay, ich bin ein Christ. You say I'm a Christian. Aber warum folgst du nicht meinem Wort? But why don't you follow his word? Du wirst nur die Traditionen von deiner Gemeinde you folgen. Only the traditions of your assembly. Du folgst also die Traditionen von einem Pastor. You follow the traditions of a pastor. Nein, bei uns macht man so. No, we do it like this in our assembly. Aber, aber was sagt Joshua? But what does Joshua say? Das ist der Punkt. That's the point. Halleluja. Amen. Und deswegen sagen wir zurück zu Joshua Mashiach. That's why we say go back to the word of Joshua Mashiach. Und wir sehen Leute, die sagen, ja, ich bin für Joshua, aber durch ihre Leben sind sie dagegen. And we see people who say they are, yes, they are for Joshua Mashiach, but their life shows the contrary. Da ihr Leben zeigt einfach das Gegenteil. And their life clearly shows the contrary. Die wollen nur nur die Traditionen von ihrer Gemeinde. They only want the traditions of their assembly. Joshua hat dich, uh, hat dich also gerettet, um ihm zu dienen. Joshua saved you for you to serve him. Aber du denkst also, weil du die, die, das Gebäude, wo ihr euch also trifft, immer äh, äh, sauber macht, also das nennst du dienen. But you think because you always go around cleaning the assembly where you meet, you think you're serving Joshua. Das kann jeder tun. Everyone can do that. Du bist nicht berufen, die Gemeinde, die, diese Kirchengebäude zu putzen als Dienst, also für Joshua. It's not your calling to be cleaning up the building of the church and you think, or the building of the assembly and you think that's serving Joshua. Das ist für alle. Everybody can do that. Alle müssen das tun. Normally everyone has to do that. Aber du bist berufen, Joshua mit dein ganzes Leben zu dienen. But you are called to save, to serve Joshua with your whole life. Und Überall. And everywhere. Nicht nur in einem Gebäude. Not only in a building. Weil das ist genau das Problem. Because that's exactly the problem. In Römer Kapitel 12 lesen wir. In Romans chapter 12. Halleluja. In Römer Kapitel 12, ab Vers 1. From verse 1. Ich ermahne euch nun, lieber Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, dass das, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei eure vernünftige Gottesdienst. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Halleluja. Amen. Das ist Gott dienen. That's serving God. Du gibst dein ganzes Leib, dein ganzes Leben als, als wohlgefälliges Opfer. You give your whole body and soul and spirit as a living sacrifice unto him. Um Gott zu dienen. To serve the Lord. Halleluja. Amen. Und nicht, weil du äh, Geld hier gibst. And not because you give money here. Und, äh, und dort und, 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 und irgendwas also woanders tust. And do something elsewhere. Und glaubt also, dass Joshua Mashiach mit dir ist. And therefore believe that the Lord, is, that Yeshua Mashiach is with you. Was ist mit seinem Wort? What about his word? Es gibt 
Jemand gibt also Zehnte in der Gemeinde. Someone gives tight in the assembly. Aber er ist also ein Lügner. But he's a liar. Er gibt Zehnte in der Gemeinde. He gives his tithes in the assembly. Aber er zahlt zum Beispiel also seine Steuer nicht. But he doesn't pay his tax. Er belügt die Stadt. He lies to the state. Er sagt, er ist verheiratet. He says he's married. Aber das ist nicht der Fall. But he's not. Könnt ihr euch vorstellen? Can you imagine? Aber jede Sonntag. But every Sunday. Betet, schrei Joshua, Joshua, aber sein eigenes Leben stinkt. He shouts Joshua, Joshua every Sunday, but his own life smells. Die Sünde. The sins. Und dann sagen sie ja, die Folgen, die sind für Joshua Mashiach. And then we say they are for Joshua Mashiach. Wir müssen Buße tun. We have to repent. Wirklich Buße tun. Real repentance. Und das ist genau, was Joshua an die Gemeinde von Laodicea sagt. And this is what uh, Joshua said to the assembly of Laodicea. Wenn wir in, in, uh, in der Offenbarung Kapitel 3 gehen. If we go to Revelations chapter 3. Halleluja. Amen. Ich suche mal also einen Vers. Weil Joshua hat also das gleiche an die Gemeinde von, von uh, von Laodicea gesagt. I'm looking for the verse because that's exactly what uh, Joshua said to the assembly of Laodicea. Ab Vers 14. From verse 15. Und dem uh, for, sorry 14. Und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe. And unto the angel of the church of the Laodiceans write. Das sagt der Amen heißt der treu und wahrhaftige Zeuge der Anfang der Kreatur Gottes. This thing said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Vers 15. Chapter, uh, verse 15. Ich weiß, da, ich weiß deine Werke. I know thy works. Dass du weder kalt noch warm bist. That thou art neither cold nor hot. Ach, dass du kalt oder warm wärst. I will thou wert cold Or hot. Weil du aber lau bist. 16. So then because thou art lukewarm. Und weder kalt noch warm. And neither cold nor hot. Werde ich dich auspeilen aus meinem Mund. I will spew thee out of my mouth. Wow. Wow. Joshua sagt, du sollst dich entscheiden. Joshua says you have to take a decision. Bist du für ihn? Are you for him? Oder bist du gegen? Or against him. Halleluja. Amen. Weil hier, er sagt sogar, mir ist lieber, dass du kalt oder warm wirst. And here he says, I prefer you either hot or cold. Anstatt in der Mitte zu sein. Instead of being in the middle, look warm. Weil, weil das ist genau, was wir heute sehen. Because that's what, exactly what we see today. Ein Fuß also mit Joshua. One feet with Christ. Andere also in der Welt. And the other in the world. In der Sünde. In the sin. Ein bisschen von, von Joshua hier. A bit of Joshua here. Auf der anderen Seite ein bisschen von der Sünde. And on the other side a bit of sin. Diese Vermischung sagt dann, weil die Bibel sagt hier, das, da bist du lau. In uh, this, mix, uh, this mixture, according to the Bible, you have been described as lukewarm. Wow. Und Joshua sagt, er wird dich also rausspucken. And the Lord says he will spit you out of his mouth. Weg von ihm. Away from him. Deswegen sagt er, entweder bist du, bist du mit mir oder bist du dagegen. And that's why he says, either you're with me or against me. Oh, Halleluja. Das, das, es sind nicht meine Worte. Wir können das also in Lukas, in Lukas 11, 23. These are not my words. We can check it out in Lukas 11, Halleluja. 23. Wer nicht mit mir ist, der ist wieder mich, also er ist gegen mich. He that is not with me is against me. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Amen. And he that gathered not with me scattered. Halleluja. Amen. Sind wir auf der Seite von Joshua Mashiach oder nicht? Are we on the side of Joshua Mashiach or not? Und das ist das Problem heute, lieber Geschwister. And that's the problem we have today, dear brethren. Ein bisschen Sünde. 
a bit of sin und ein bisschen Joshua Maschia. And a bit of Joshua Maschia. Und da, die Frage hatte auch Elia gestellt. Seid ihr auf der, wie lange wollt ihr hinken? And this same question Elijah asked, how long do you want to halt? Wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? So how long do you want to hold between both sides? Bist du auf der Seite von Joshua Maschia, dann tu sein Wort. If you're on the side of Yeshua Mashiach, then do his word. Sogar wenn du das nicht perfekt, also wir haben, wir sind noch nicht alle perfekt. We are not yet perfect. Aber zumindest sollen wir uns auf der Seite seines Wortes stellen. But at least we should stand on the side of his word. Wir müssen auf der Seite von Yeshua sein. We have to stand on Yeshua's side. Und nicht die, wie sagt man das, nicht unsere Gemeinde, unsere Konfession unbedingt verteidigen. And not our uh, assembly and, and confessions or traditions, um, in fact, defending it. We und das ist und das ist gefährlich, liebe it, Geschwister. It is dangerous. Wenn wir, du, man sieht also Menschen, die sind bereit für andere Menschen ohne die Wahrheit zu wissen zu kämpfen. And we see people who are ready to fight for others uh, without even knowing the truth. Wir müssen uns auf der Seite des Wortes We have to stand on the side of the word. Deswegen sagen wir zurück zum Wort. That's why we say back to the word. Jedes Mal, wenn ich das also sage, die Leute denken, es ist also eine neue Konfession oder eine neue Gruppe oder eine neue, keine Ahnung. Every time I say this, people think it's a new group, it's a new uh, church or uh, assembly or so. Nein. No. Wir wollen, dass die Menschen einfach zu Joshua gehen. We only want the people to go back to Joshua. Dass wir nach dem Wort des Herrn leben. That we live according to the word of the Lord. Weil die Gemeinde, die Joshua Mashiach abholen wird. Because the, 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 the church or the assembly that the Lord is going to come for. Diese Gemeinde lebt nach seinem Wort. This church lives according to his word. In der in in der Augen von Joshua Maschia gibt's nur eine einzige Gemeinde. In the eyes of uh, the Lord Joshua Maschia there is only one church. Und diese Gemeinde lebt nach seinem Wort. And this church lives according to his word. Deswegen sagt in Johannes Kapitel 10, er hieß der äh, der Hirte And that's why I said in John chapter 10 that he is the shepherd. Die, 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 die hören seine Stimme. They hear, the sheep hear his voice. Und die folgen ihm. And they follow him. Nur Joshua allein. Only Joshua alone. Also ab heute musst du aufhören, deine Gruppe, dein Pastor, deine Leute hin und her zu folgen. Erst Joshua Mashiach. So from today you have to stop following your pastor and groups and so on. First follow Yeshua Mashiach. Weil alle diese Menschen, die können uns in die, in die Irre führen. Because all these people can lead, mislead us into uh, false doctrines. Deswegen example. müssen wir uns auf der Seite des Herrn stellen. That's why we have to be on the Lord's side. Halleluja. Amen. Das heißt, wie du deine Kinder äh, äh, erziehst. That, that means the way you bring up your children. Wie du de, de, deine Beziehung mit deiner Frau hast. Your relationship with your wife. Deine Familie. Your family. Deine Umgebung. Your surrounding. Überall wohin du gehst. Wherever you go. Man soll erkennen, dass du auf der Seite von Joshua Mashiach bist. One has to see that you're on the side of Joshua Mashiach. Halleluja. Amen. Deswegen sagen wir zurück zum Wort. That's why we say back to the word. Halleluja. Amen. Wir sind nicht also gegen irgendwelche Menschen. We are not against anyone. Aber wir sind auf der Seite des Wortes. But we are on the side of the word. Wir wollen auf dieser Seite bleiben. And we want to stay on this side. Mit Joshua Mashiach Gnade werden wir da bleiben und weitergehen. By the mercy of Yeshua Mashiach we are going to stay here and continue in it. Halleluja. Amen. Und es wird bestimmt die andere Seite wehtun. And it will surely pain the other side. Weil die Bibel sagt uns, also das nehme ich also als letzte Vers in Epheser Kapitel 5. The Bible says in Ephesians chapter 5. Halleluja. Vers 11. Vers 11. Äh, ab Vers 10, genau. Vers okay. 10. So Ephesians chapter 5 from Vers 10. Und prüft, was, was da sei wohl gefällig dem Herrn. Proving what is acceptable unto the Lord. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. And have no 
fellowship with the unfruitful works of darkness. Aber strafet sie viel mehr. But rather reprove them. Halleluja. Amen. Das ist das Wort. This is the word. Aber jedes Mal, wenn wir das tun, But every time we do that, wir werden als ja, Gegner, Leute, die nur äh, die, 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 die Bösen, die Werken der Finsternis zeigen. We are being seen as those who only love to expose darkness. No, we have no love. We don't have love. Aber wir müssen zurück zum Herrn. But we have to go back to the Word. Und wie können wir zurück zum Herrn kommen, wenn wir die, die, die Werke der Finsternis also nicht ablehnen? But how can we go back to the Word if we do not expose the deeds of darkness? Alleluia. Amen. Die Lüge. Lying. Die Sünde. Sin. So viele Sünde in der Gemeinde heutzutage. So much sin in the assembly today. Habt ihr zum Beispiel gesehen, wie, wie, wie die Männer und Frauen in der Gemeinde sich so kleiden? Have you seen the way uh, uh, the men and the women dress up today in the church? Sexy in der Gemeinde. Sexy in church. Alle Formen werden gezeigt. Every form is out. Like the, the women, their ships and so on. Die jungen Leute. The young people. Die denken, okay, wenn sie Hip-Hop in der Gemeinde machen, jo, 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 und, und so, der Herr ist also, es ist schön. And the young people think, if they bring Hip-Hop into the church or the assembly, uh, yo, 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 that means um, God is... Ja, er mag das, er liebt das. That he likes it. Die küssen sich. They kiss each other. Die haben Dating und so weiter. They date each other. Die Sünde in der Gemeinde. The sin in the church. Nightclub für die für die Kirche. There is also even nightclub for the church. Könnt ihr euch also vorstellen? Can you imagine? Die 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 verkaufen die Sachen sogar in der Gemeinde. They sell things in the church. Das Wort wird verkauft. The word is sold. Bibel verkauft. The Bible is sold. Lieder verkauft. Songs are being sold. Alles, was sie umsonst bekommen haben, die verkaufen das. All what they receive freely. Uh, they sell it. Aber das ist gegen das, gegen das Wort. But this is against the word. Ich habe sogar gesehen, es gibt, äh, wie sagt man das, also Treffen, äh, also oder Predigt oder Konferenzen, I've, christliche Konferenzen. I've seen in some so-called Christian uh, conferences or, or meetings. Die Leute müssen zahlen. People have to pay. Die bezahlen für eine christliche Konferenz. So they like, Practically pay for the entrance. Und es gibt sogar VIP Plätze. And you even have the VIP uh, seats or so. Die die vorne sitzen haben mehr bezahlt. Those who sit at the front paid more. Um Jehoshua's Wort zuzuhören, könnt ihr euch vorstellen? To listen to the word of the Lord. Das Wort des Herrn wird verkauft. The word of the Lord is being sold. Business. It's a business. Und deswegen sagen wir, die Gemeinde heutzutage muss zurück zum Herrn. That's why we say the church today has to go back to the Lord. Wie kann eine Gemeinde wegen die, uh, dieser Weihnachtsbaum überhaupt kämpfen? How can a, um, an assembly fight over a Christmas tree? Das ist, uh, ich, 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 mir fehlen sogar die Wörter. I lack words. I'm Katastrophe. Speechless. It's a catastrophe. Für solche Sachen. Kämpfen die Leute in einer Gemeinde. For things like this, people fight in their Wir müssen zurück zum Wort. We have to go back to the word. Halleluja. Amen. Und das ist also, was der Herr uns also alle heute sagt. And that's what the Lord is telling us all today. Zurück zu Joshua Mashiach. Back to Yeshua Mashiach. Die Erweckung in dieser Welt werden wir durch das, durch das Wort von Joshua Mashiach sehen. The revival in this world will be seen through the word of Yeshua Mashiach. Wenn die Leute anfangen für den Herrn zu leben. When people start living for the Lord. For nach, Yeshua to live. nach seinem Wort. According to his word. Und so werden wir die Erweckung sehen. That's how we are going to see revival. Erweckung kann nicht kommen, wenn die Leute vermischt sind. There is no revival when you are mixed up. Gemischt also mit, de, mit dem Wort und mit, mit, mit der Sünde. Mixed up with uh, the world and the word. A sin ah. and the word. Halleluja. Amen. Wenn die Leute sich also nur für Joshua Mashiach entscheiden. When the people uh, choose only Joshua Mashiach. Dann werden wir werden wir Erweckung sehen. Then we are going to see revival. Halleluja. Amen. Und das ist genau was 
was ähm, Moses also gesagt hatte. And that's exactly what Moses said. Moses hat, hat darauf diese Frage gestellt. Moses also asked this question. Ich glaube, das ist also in, äh, in, äh, in 2. Mose Kapitel 32, glaube ich, also als Mose auf dem Berg war. I think it's in uh, Exodus Kapitel. Äh, Kapitel 32. Uh, Exodus chapter 32. Er war auf dem, auf dem Berg und dann das Volk hatte angefangen, das Volk hatte sich also von dem Herrn abgewandelt. He was on the mount on Mount Sinai and the, the, the Israelites below the mountain had already gone away from the Lord. Und dann haben sie einen anderen Gott. And they looked for another God. Die haben getanzt. They danced. Die haben sich gefreut. They were happy. Und dann kam Mose zurück. And Moses came back. Halleluja. Amen. Wir können das also lesen. Ich sage das so letzte Vers, aber es gibt immer noch. <lacht> I said the last verse, but there are many more verses coming. Halleluja. Amen. Weil diese Frage stellt uns also Joshua Mashiach wieder heute. Because this question Joshua Mashiach is asking us today. Ab Vers gehen wir also direkt Vers 25. Er kam zurück. So, uh, Exodus 32, verse 25. Verse 25. Halleluja. Da nun Mose sah, dass das Volk Zuchtlos geworden war. And when Moses saw that the people were naked, dem Aaron hatte sie zuchtlos gemacht zum Geschwätz bei ihren Widersachen. For Aaron had made them naked unto their shame among their enemies. <lacht> Halleluja. Amen. Vers 26. Vers 26. Trat er an das Tor des Lagers und sprach. Then Moses stood in the gate of the camp and said, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Who is on the Lord's side? Halleluja. Amen. Diese Frage stellt uns den Herrn heute. This question, uh, the Lord is asking us this question today. Wer ist auf der Seite des Herrn? Who is on the Lord's side? Bist du auf der Seite des Herrn? Are you on the Lord's side? Dann. Then. <laughs> Dann tu sein Wort. Then do his word. Halleluja. Amen. Und Mose, als Mose diese Frage gestellt hatte. As Moses asked this question. Und er sagte, also, Herr zu mir, wer dem Herrn an, angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Kinder Levi. Um, Then Moses stood in the gate of the camp, I will just repeat again, and said, Who is on the Lord's side? Let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. Halleluja. Könnt ihr euch also vorstellen? Hier lehrt uns also Joshua, äh, äh, ja, unser Herr, wieder etwas. And you can imagine, the Lord Joshua Mashiach is teaching us something here. Die Leute, die sich also auf der Seite von, von, ähm, von, ähm, von Moses gestellt hatten, sind aus dieser Levi äh, Stamm. And those who choose to uh, go to the side, uh, to cho who choose the side of Moses came from the Levites. Und nicht vergessen, dass die Priester kamen aus dieser Stamm. And let's not forget that the priest came out of the tribe of the Levites. Und die Bibel sagt also, dass wir die Christen also Priester sind. And the Bible says that we Christians are priests. Und die Priester müssen sich auf der Seite des Herrn. And the priest ja. must Be on the side on the Lord's side. Und die Priester heutzutage sind Opfer und Priester. And the priests today are uh, victims and and priests. Die müssen sich opfern für den Herrn. Uh, also they are sacrifice. Sacrifice. Uh, they are sacrifice and the the priest. They opfern are, und Priester. They have to offer and they have to also be priests. Hallelujah. Amen. Und auf der Seite des Herrn, wenn man sich auf der Seite des Herrn stellt, liest mal also Vers 27, was passiert. And if you, if you choose the Lord's side, let's read in uh, verse 27 of the same chapter what happened. Und er sprach zu ihnen. And he said unto them. So spricht der Herr, der Gott Israel. Thus said the Lord God of Israel. Gürte ein jeglicher sein Schwert um seine Lenden und durchgehend hin und zurück von einem Tor zu um anderen das Lager und er würge ein jeglicher seinen Bruder, Freund und Nächsten. 
Put every man his sword by his side and go in and out from gate to gate throughout the camp and slay every man his brother and every his companion and every man his neighbor. Versteht mich nicht falsch, also heutzutage <laughs> dürfen wir sowas nicht mehr tun. Don't misunderstand me today, we don't have to do that. Aber dieses dieses Schwert hier ist das Wort des But Herrn. This sword is the word of the Lord. Und dieses Wort geht durch die Brüder, die Freunde und Nächsten. And this word goes to the brothers, the sisters, the uh, and friends and neighbors. Also wenn man also auf der Seite des Herrn ist. So if you're on the side of the Lord. Und das Wort des Herrn hast. And the word of you, and you have the word of the Lord with dieses you. Dieses Schwert. This word. Dieses Schwert geht durch alle. It goes through everything. Ob das Leute von deiner Familie sind. Even if it's your family members. Ob das deine Freunde sind. Even if they are your friends. Ob das deine Nachbarn sind. Even if they are your neighbors. Alle gehen durch dieses Wort. They all have to go through this word. Halleluja. Amen. Und das ist also was der Herr uns also heute sagt. And that's what the Lord wants to tell us. Wenn du auf meiner Seite bist. If you are on my side. Du bist nicht auf der Seite von irgendwelcher Gemeinde. You are not on the side of an assembly or a church. Auf irgendwelches Land. Of a certain country. Oder irgendwelche Kontinent. Or a certain continent. Du bist du bist Teil von seinem Königreich. You are part of his kingdom. Und du bist also ein Soldat von seinem Königreich. And you are so a, a soldier in his kingdom. Und du hast dein, sein Schwert in der Hand. And you have his sword in your hand. Das ist sein Wort. Is his word. Und dieses Wort geht durch alle. And this word goes through everything, everybody. Halleluja. Halleluja. Amen. Das ist auf der Seite des Herrn sein. That's what it means to be on the Lord's side. Deswegen sagen wir alle Zurück zu Joshua Maschia. That's why we all say back to Joshua Maschia. Zurück zum Wort. Back to the word. Halleluja. Halleluja. Danke Joshua Maschia für dein Wort. Thank you Joshua for your word. Wir preisen Joshua. We praise Joshua. Wir erheben Joshua Maschia. We lift up Joshua Maschia. Und wir sagen tut Buße and, alle. And we say repent everyone. Alle wir müssen alle Buße tun. We all have to repent. Und kehren zu Joshua Maschia. And go back to Joshua Maschia. Halleluja. Amen. Danke, Herr. Thank you, Lord. Amen. Amen.